എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫോംസ് ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഫോംസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോംസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിനും പേരുണ്ട് ഒന്ന് ആ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫോം മറ്റൊന്ന് എലിജിബിലിറ്റി ഫോം മറ്റൊന്ന് റെഗൻഷൻ ഫോം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോംസാണ് നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് ഫയൽസാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഫയൽസിനകത്ത് ശരിക്കും നാല് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരല്പം സംശയം ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫോമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫോമാണ് ഈ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫോം ഒറ്റ പേജുള്ളൊരു ഫോമാണിത് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബോക്സാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫോംസിലും നമ്മൾ ഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അവസാനം ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്യണം രണ്ട് തവണ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണം എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ഫാദർ ഓർ ഗാർഡിയൻ അതും നമ്മൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ആരുടെ പേരാണോ കൊടുത്തത് അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഏജ് കാണത്തില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏജ് കോമ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാലാമത്തത് റിലീജിയൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതും എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് പോലെ അതിൽ റിലീജിയൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അതാണ് എഴുതേണ്ടത് മദർ ടങ്കും അത് നമുക്ക് മാതൃഭാഷ ഏതാണ് മലയാളം എന്നുള്ളവർ മലയാളം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ മദർ ടങ്കായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക പിന്നെ സ്കൂൾ വെയർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടെൻത്ത് പഠിച്ചത് അതായത് എസ് എൽ സി പഠിച്ചത് ഏത് സ്കൂളിലാണെന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് വേറെ പ്ലസ് ടുവോ മറ്റോ ഒന്നും അല്ല എസ് എസ് എൽ സി മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തത് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് നേരെ എഴുതുക മൂന്നാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂയിങ് സച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സീലിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സീലിൽ ഉണ്ടാവും ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് കേരളം എന്നുണ്ടാവും സി ബി എസ് സിക്കാരാണെങ്കിൽ സി ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാവും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കോളേജ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആപ്ലിക്കൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവസാനം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി സി കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ആ ടി സിയിൽ നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളായിരിക്കും അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടി സി ആണോ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ അവസാനം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരായിരിക്കും ഉള്ളത് അത് എഴുതുക പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റും അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം വർഷം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ വർഷം മാത്രം എഴുതിയാലും മതി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് ഫോർ വിച്ച് ഈ ഓർഷി സ്റ്റഡിങ് ഇൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ
ഈ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫോൺ നമ്പറും പിൻകോഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതും ഞാൻ അവസാനം അതിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പാർട്ട് ബി ഇത് ഇത്രയും പാർട്ട് എ ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ തൽക്കാലം ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ തൽക്കാലം ഈ പേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വിടുക അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവസാനം പ്ലേസും ഡേറ്റും എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ സൈനും ചെയ്യണം ഇത് ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ദെൻ അത്രയുമായാലും ആ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തത് എലിജിബിലിറ്റി ശരിക്കും നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റെഗ്നേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെറിയൊരു ബോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ എഴുതുക ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിഗ്രി ഫോർ വിച്ച് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എലിജിബിൾ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ നെയിം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അതായത് പ്ലസ് ടു ഏത് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നുമല്ല അത് വെട്ടിയിട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റുകാരാണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻസ് കേരള എന്ന് എഴുതുക സി ബി എസ് സികാരാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം പിന്നെ പേർപ്പസ് ഫോർ എലിജിബിലിറ്റി അത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വിടാം എല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൻ മൊബൈൽ നമ്പർ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കണം അത്രയും മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് റെഗ്നേഷൻ ഫോമാണ് ഇതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നെയിം ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഗാർഡിയൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷൻ പാസ് അതായത് കോഴ്സ് സോ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്സായ എക്സാം അതായത് പ്ലസ് ടു എക്സാമിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ സബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച സബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് എഴുതുക കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക അതിന് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം എഴുതണമെന്നില്ല മെയിനായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം അവർ ചോദിക്കുന്നത് വെതർ ദി എക്സാമിനേഷൻ വാസ് ടേക്കൺ ആസ് എ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണോ അതോ റെഗുലർ ആയിട്ടാണോ ഈ പ്ലസ് ടു ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എന്നോ എഴുതാം റെഗുലർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദി സ്കൂൾ കോളേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെ ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ടി സി ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പലരും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ പഠിച്ചത് അതായത് ടി സി ഏതിൻ്റെ ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമായിരുന്നു ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമാണ് പ്ലസ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക ദൻ ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വർഷം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വർഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് എഴുതുക ദൻ അതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യം കോഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉ
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിനെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഫോം ഫില്ലിംഗ് ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഇനി ഈ ഫോംസിൽ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ഫോമുകളിൽ ഫീ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എസ് ബി ഐ ചെല്ലാൻ വഴി ഫീസ് അടച്ചവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലും ഫീസ് അടച്ചവരുണ്ടാവും ഓൺലൈനായി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവും എസ് ബി ഐ വഴിയാണ് ഫീസ് അടച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ പേയിങ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ എസ് ബി ഐ ചെല്ലാനിൽ അവരെഴുതി തരുന്ന ബാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതി തരുന്ന ജേണൽ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ എഴുതണം ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എഴുതണം അതിനുശേഷം നെയിം ഓഫ് ബാങ്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എസ് ബി ഐ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഡി ഡി എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് എസ് ബി ഐ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെയിം കാര്യം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ നമ്പർ ജേണൽ നമ്പർ ഇവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാം ഡേറ്റ് എഴുതാം എമൗണ്ട് എഴുതാം ആൻഡ് ബാങ്കിൻ്റെ നെയിം വിത്ത് ബ്രാഞ്ച് നെയിം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ഫോമിലും റെഗനേഷൻ ഫോമിലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലാണ് ഫീസ് അടച്ചതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഫീസ് അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ഒറ്റ സ്ലിപ്പാണെങ്കിൽ അതായത് എസ് ബി ഐ ചെല്ലാൻ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് രൂപയുടെ ഒറ്റ സ്ലിപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ആ ഒറ്റ സ്ലിപ്പിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ എസ് ബി ഐയുടെ കാര്യം എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പേയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നമ്പർ സ്ലിപ്പിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതാം എമൗണ്ട് എവിടെ എഴുതാം ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ഇത് വെട്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാഷ് കൗണ്ടർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫോംസിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാഷ് കൗണ്ടർ എന്ന് എഴുതി വിട്ടാൽ മതി ഇനി അത് വാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ ഇതായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫോമിനും ഓരോ ഫീസാണ് ഇപ്പോൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കും എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്ലിപ്പിലും അവരെഴുതിയിരിക്കും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് കണ്ടെത്തുക അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫോമിലേക്ക് വേണ്ടി അതായത് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോമിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനറൽ ഫീ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലിപ്പ് കാണും ആ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഈ സെക്ഷനിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫീ സ്ലിപ്പ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നൊരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഫോം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് നാല് ഫോംസ് ഉള്ളതിൽ രണ്ട് ഫോംസ് നമുക്ക് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടും ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് നമ്മളത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻ്റ്
അപ്പം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അയച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അഡ്രസ്സ് എഴുതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം തന്നെ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീസ് അടച്ചാലും കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ അഥവാ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിയുന്ന നേരത്തെ ഈ മാസം തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളാവുകയുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ